امام عادل کا ذکر کہیں نہیں ملتا اور امام عادل آج تک نہیں مل سکا اس مملکت میں جس مملکت کو لا الہ الا اللہ کے وعدے پر حاصل کیا گیا تھا ایک شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا لوگوں کی اصلاح کرنا ہے اور اقامت خلافت کا اس زمین پر داعی ہے بڑا یہ ایک تضاد فکر اور ایک انتہائی اہم خانہ اقدام ہے کچھ لوگوں کا نعرہ ہے ہماری سیاست قیام خلافت یہ سیاست باطل ہماری سیاست نشر توحید ہے ہماری سیاست نشر سنت ہے ہماری سیاست اپنی اصلاح کرنا ہے یہ جو ٹیکسوں کے نظام کا نفاد ہے یہ ثانی کی زنا سے بڑا گناہ ہے مملکت کا حق ہے کہ مملکت کے مال کی حفاظت ہو مملکت کا حق ہے کہ مملکت کے عیال کی حفاظت ہو مسلم <تصفيق> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقضة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله رب العزة كفرمانه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون براءهم يوما ثقيلا یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور جو ایک آنے والا دن ہے جس کو یوم ثقیل کہا گیا بڑا ہی بھاری دن اسے فراموش کیے بیٹھے ہیں اس دن کا تعارف قرآن نے ان الفاظ میں کرایا ہے فی یوم کا نہ مقدار ہو خمسین الفسن کہ جو دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر دہشت اور حول ناکی کا تعارف اس طرح کرایا کئی فتح تقو نعین کفر تم یوم یجا البلدان شیب کہ اس دن کی حول ناکی کو دیکھ کر 
एक दूध पीता बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा वो दिन सब पर आना है और सब पर गुजरना है और छोटा दिन नहीं होगा दुनिया के पचास हजार साल के बराबर उस दिन की हौल नाकियों में से एक हौल नाकी ये भी है कि तदनुशम सोहत्ता तकून आला मसाफत मीर ये सूरज करीब आता जाएगा हती कि एक मील की मुसाफत पर ठहर जाएगा और क़्यामत का सूरज दुनिया के सूरज से ज़्यादा गर्म होगा और ज़्यादा उसमें हिद्दत और शिद्दत होगी आज अगर ये सूरज करोड़ा मील के फासले पर है और ज़मीन पर अगर पचास दर्ज हरारत हो जाए तो एक बड़ी बेचैनी बेकरारी पैदा हो जाती है और यही सूरज शदीद तरीन अगर एक मील के फासले पर आ गया तो नीचे क्या कैफियत और क्या हालत होगी ये लाहौल्ज़त की रहमत है कि उसने इस गर्मी से बचाव के भी कुछ तदावीर हमें अता फरमाए हैं कुछ इंतज़ाम फरमा रखे हैं रसूल करीम वसम की एक हदीत है कि सब आयतन यु दिल्लाफी दिल्ल योम अल्ला दिल्ला दिल्लू हो सात कस्म के अफराद ऐसे हैं जिनको अल्लाह रबुल्ज़त क़्यामत के दिन अपना साया फ्राहम कर देगा ये साया उसे सूरज की तपिश से बचाएगा एक हदीस में ये साया अल्लाह ताला के अर्श का साया मजकूर है और या फिर अल्लाह रब इज़्ज़त क़्यामत के दिन साया पैदा फरमाएगा बड़ा ही लतीफ़ किस्म का साया जो इस साय तले आ गया वो रोज़ माशर की गर्मी से बच जाएगा इन सात अफराद में सर फहरिस्त अमामदिल इमाम आदिल है वो हुक्मरान जो कुर्सी इकतदार पर बैठ कर अदल को कायम कर दे अदल को जारी कर दे अदल को नाफिज कर दे ये पहला नंबर इमाम आदिल का है जिसको अल्लाह रबुल्ज़त क़्यामत के दिन अपना साया फ्राहम कर देगा और उसे उस दिन की हरारत से बचा लेगा इमाम आदिल क्या है और अदल के सिलसिले का आगाज़ कहाँ से होता है अदल का आगाज़ अल्लाह ताला की ज़ात से होता है कि एक हाकिम जब तख्त इकतदार पर आता है तो सबसे पहले अदल अल्लाह की ज़ात के बारे में करे और वो ये है कि वो उसकी तोहद नाफिज कर दे और उसका कानून नाफिज कर दे उसके तमाम तर प्रोटोकॉल का महवर अल्लाह की ज़ात हो ना कि अपनी ज़ात दीन इस्लाम में इकतदार जो है वो शख्स एजाज़ नहीं है बल्कि एक ज़िम्मेदारी है दीन इस्लाम की तरबियत यह है कि इकतदार मिल जाए तो मिठाइयाँ मत बाँटो मुबारकबादें वसूल ना करो बल्कि एक कड़ी ज़िम्मेदारी सर पर आयद होने पर अल्लाह से डर जाओ और अल्लाह का खौफ करो ये एक मसूलियत बड़ी कड़ी मसूलियत है कदम कदम पर जिसकी जवाबदेही इंसान के सामने होगी नबी इस्लाम की हदीस है अलखात वसलासम ये एक मनसब है कदा का काजी तीन कस्म के हैं काजिन अरफल हक व कदा भी एक किस्म का काजी जन्नत में जाएगा और दो किस्म के काजी जहन्न में जाएंगे जो शख्स हक को पहचान ले और उसके मुताबिक फैसला कर दे उस हक को नाफिज कर दे वो जन्नती है वकाजिन और अफल हक का व जा और अफिल हुक्म 
اور جو شخص حق کو پہچان لے لیکن فیصلہ نہ حق کا کرے اس کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل واضح ہوں مگر وہ ان سے انحراف کر کے نا حق کا فیصلہ جاری کر دے وہ جہنم میں جائے گا اور تیسرا قاضی وہ ہے جو حق کو پہچانتا ہی نہیں اور اس کو فیصلے کرنے کی جلدی ہوتی ہے اور وہ نا حق فیصلہ کر جاتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا وہ قاضی بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کا حساب اللہ رب العزت اپنے سامنے کرسیوں پر بٹھا کر کرے گا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اور کچھ خدات ایسے ہوں گے جن کا حساب اللہ تعالیٰ اس طرح کرے گا کہ انہیں پولیس رات پہ کھڑا کر دے گا نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے اور وہ حساب و کتاب دے گا اور اس کا نتیجہ اس کی ہلاکت اور بربادی پر منتج ہوگا لہذا ایک امام عادل جب مسند اقتدار پر فائز ہو تو سب سے پہلے جو عدل کا اس کا مظاہرہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے اس کی توحید کو نافذ کرے اور خاص طور پہ ہمارا پاکستان اس کے قیام کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا یہ ایک نظریاتی مملکت ہے اور یہاں تو اس مقصد انحراف جو ہے وہ دوہرا جرم ہوگا اللہ تعالیٰ سے توحید کی تنفیذ کا وعدہ کر کے یہ خطہ عرضی حاصل کیا گیا مگر توحید کی بات ہی نہ ہو قدم قدم پر شرک کے مراکز ہوں اور قبے اور مزارات ہوں جن کو پوجا جائے جن کا طواف کیا جائے جن کی مجاورت کی جائے یہ اس وعدے سے انحراف تو خاص طور پہ ہمارا یہ ملک جو ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ یہاں اولی جو مظاہرہ ہے وہ خالق کائنات کی توحید کی تنفیذ ہو آیت استخلاف کیا ہے اللہ تعالیٰ زمین کی حکمرانی دے گا ان دو شرطوں کے ساتھ یا بدونی ولا شیخ نبی شیعہ کہ میری عبادت کرو گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے ان دو شرطوں پر استخلاف قائم ہے جو اقتدار اللہ عطا فرماتا ہے وہ ان دو بنیادی اصولوں پر قائم ہے کہ میری توحید قائم ہو اور شرک کا قلع کما ہو یہ ایک پہلا اصل بلکہ اصل اصول ہے جو ایک حاکم کے سامنے ہونا چاہیے نبی علیہ السلام سے ہجرت مدینہ کے موقع پر اہل مدینہ نے گویا ایک سادہ کاغذ آپ کو دے دیا کہ جو چاہے شرائط آپ تحریر کر دیں بس آپ مدینہ آ جائیں شرطیں جو چاہیں ہم سے منوا لیں تو رسول اللہ صاحب نے اشاد فرمایا تھا کہ اشتر تجھے رب بھی میری شرط اپنے رب کے بارے میں ہے اپنی ذات کے بارے میں نہیں ہے انتا بدو ہو بلا تشر کو بھی شیعہ کہ تم میرے رب کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کرو یہ اسلامی ریاست کا قیام اس اصل اصول پر اللہ کی توحید اللہ کی عبادت اور شرک کا خاتمہ شرک کا قلع کما مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو شرک کے مراکز نہیں تھے اقامت توحید بڑے سہل انداز سے ہو گئی آپ کی مکی زندگی میں آپ کو اقتدار کی پیشکش ہوئی تھی کہ چاہو تو بادشاہ بن جاؤ حاکم بن جاؤ مگر شرط یہ ہے کہ اس دعوت توحید پہ نظر ثانی کرو نظر ثانی کا معنی یہ ہے کہ توحید بیان کرو ہمارے بتوں کی تردید نہ کرو اس پر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں جتنا مال چاہو لے لو حکمرانی لے لو بادشاہت لے لو تو آپ لے لیتے 
آج لوگوں کا مقصود نظر اقتدار ہے ایک رسا کشی اقتدار کی حکمراہ جماعت کی چاہت یہ ہے کہ وہ اقتدار پر قائم رہے حزب اختلاف کی چاہت یہ ہے کہ حکمرانوں کو ہٹائے اور خود متمکن ہو تو اللہ کے پیارے پیغمبر کو ایک پلیٹ میں رکھ کے اقتدار پیش کیا گیا مگر آپ نے قبول نہیں کیا ٹھکرا دیا ایک تو یہ شرط باطل مکمل دعوت توحید جو ہے وہ دو ارکان پر قائم ہے نفی اور اس بات نفی مقدم ہے سارے معبودان باطلہ کا انکار وہ زندہ ہوں مردہ ہوں زمین کے نیچے ہوں زمین کے اوپر ہوں سب کا انکار اس کے بغیر توحید کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی رکن نفی کہلاتا ہے یہ اس کے بعد اللہ کی ذات کا اس کی صفات کا اس کی افعال کا اقرار اور اس بات یہ رکن اس بات یہ دو ارکان ہیں توحید کے آج بھی ہمارے ملک میں بڑی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ توحید بیان کرو لیکن یہ جو شرک ہے یہ شرک کے جو آستانے ہیں قبے ہیں مزارات ان کا انکار نہ کرو تاکہ لوگ جڑیں لوگوں کو جوڑو نہ کے توڑو وہ جوڑ انتہائی خطرناک ہے جس کی اساس توحید باری تعالی نہ ہو ہمارے دین میں جوڑ کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ خالق کائنات کی توحید من احب اللہ و ابغض اللہ و اعتاد اللہ و مناعد اللہ فقد استقمد الایمان مکمل ایمان تو اس شخص کا ہے جس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو نفرت بھی اللہ کے لیے ہو مال خرچ کرنا بھی اللہ کے لیے ہو اور مال کا روک لینا بھی اللہ کے لیے ہو یہ مکمل ایمان یہ مکمل توحید ہے جس میں ہر عمل کا محور اللہ کی ذات ہے تو یہ کیسی توحید ہے کہ اللہ کی دعوت تو دو مگر شرک سے بیزاری کا اظہار نہ کرو شرک کی نفی نہ کرو اور یہ بڑی بہت بڑی جماعت ہے جو اس حقیقت کی داعی ہے جو بالکل خلاف شریعت تو اس قسم کے اقتدار تو اللہ کے پیغمبر کو پیش ہوا آپ نے ٹھکرا دیا اس لیے کہ مکہ کے حالات سازگار نہیں ہیں کہ آپ فوری اقتدار پہ آ کر اللہ کی توحید کو نافذ کر دیں سازگار نہیں تھے پھر اللہ کی حکمت مدینہ منورہ تشریف لے گئے اللہ کی حکمت اہل مکہ سے قتال ہوا اس وقت تک دعوت پنپ چکی تھی پھیل چکی تھی عقید راسق ہو چکے تھے اور مکہ میں اب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور داخل ہو کر ایک آرڈینس جاری کیا اور ایک عملی اقدام کیا ایک فیصلہ نافذ کیا اور خود ایک عملی کام کیا عملی کام یہ تھا کہ نیزہ آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ اکیلے بیت اللہ میں داخل ہوئے ایک صحابی ساتھ تھا اور تین سو ساٹھ بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا کوئی ایک شخص بھی انکار کرنے والا نہیں تھا مساحمت کرنے والا نہیں تھا اور فضا پوری توحید کے لیے سازگار تھی اور آرڈر جاری کیا کیا اے علی جاؤ مکہ کے ایک ایک گھر میں ایک ایک چوک چوراہے میں ماں وجدت من قبر مشرف اللہ و سویتا وہ ماں وجدت من صورت اللہ و تمستا جو اونچی قبر نظر آئے اسے مسمار کر دو سطح زمین کے برابر کر دو اور جو مورتیاں نظر آئیں انہیں مسخ کر دو توڑ پھوڑ دو یہ مملکت کی ابتدا ہے ایک حاکم جو ایک قطع عرضی پر حکومت قائم کر رہا ہے اپنا کوئی پروٹوکول نہیں صرف اللہ کی ذات اس کی توحید یہ الامام العادل جس کے عدل کا جو پہلا ایک تعلق یا مظاہرہ ہے وہ خالق کائنات کی ذات ہے 
اس کی توحید کو نافذ کرنا اور اس کی توحید کو قائم کرنا یہ اس کی اولی ذمہ داری ہے باقی سارے معاملات بعد میں آپ نے جناب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور یہی آرڈر دیا کہ آپ کا پہلا کام نشر توحید ہے بیان توحید کہ لوگ توحید کو سمجھ لیں توحید کو مان لیں جب تک دعوت توحید کو صحیح طور پہ قبول نہ کریں اس وقت تک نماز کی دعوت بھی نہیں دینی توحید کو سمجھ لیں پھر نماز کی دعوت دو کیوں کیونکہ فہم توحید کے بغیر نماز کا فائدہ نہیں ہے کوئی ایک شخص کے عقیدے میں توحید میں خدل ہے بگاڑ ہے وہ پکا نمازی ہو تحجد گزار ہو نوافل رواتب اور سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی اگر توحید میں بگاڑ ہے توحید میں خدل ہے تو سب سے پہلا نقطہ ایک حاکم کے تعلق سے عقید توحید الامام العادل امام عادل جس کے عدل کا پہلا مظاہرہ اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ اس کی توحید کو قائم کرے اور جو خلل اس کی رعیت میں توحید کے تعلق سے ہے اس خلل کو دور کرے حتیٰ کہ یہ دین عقیدے کے اعتبار سے نکھر جائے اور صاف ستھرا ہو کر قوم پر نافذ ہو یہ اس کی اولین ذمہ داری ہے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور میں سنتے ہیں کہ ایک سبیغ نامی شخص اللہ تعالیٰ کی جو آیات صفات ہیں قرآن پاک کی ان میں گڑبڑ پیدا کر رہے خلل داخل کر رہے آپ تیش میں آگے بلا لیا اس کو حالانکہ جلاد موجود تھا مگر آپ نے سامنے بٹھا کر خود اس کو کوڑے مارے اس کے سر پہ ڈنڈے برسائے حتیٰ کہ سر پھٹ گیا خون جاری ہو گیا خون بہتا رہا اور آپ مارتے رہے کپڑے رنگین ہو گئے تب اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین اب میرے دماغ کا فطور نکل چکا ہے اور مجھے مسئلے کی سمجھ آ کہ مجھے معاف کر دیجئے فرمایا کہ نہیں تم معافی کے مستحق نہیں ہو میرے پروردگار کی توحید میں خدل پیدا کرنے والے اسما و صفات میں بگاڑ پیدا کرنے والے منمانی کی تعویلیں کرنے والے تم معافی کے مستحق نہیں ہو آپ نے مارنا چھوڑ دیا مگر فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور جنگل میں چھوڑ آؤ جنگل کے جانور جو چاہے سلوک کریں اس کے ساتھ تو یہ امیر المومنین کا تعلق باللہ دیکھیں اور تعلق بھی توحید دیکھیں اور حقیقت یہ کہ ایک حاکم مسلم حاکم اس کی اولی ذمہ داری نشر توحید کے تعلق ہی سے ہے چاہے وہ بیسیوں ذرین کارنامی انجام دے دے لیکن اگر توحید کی اقامت نہیں ہے تو کوئی کارنامہ عند اللہ قابل قبول نہیں ہے اور کسی کارنامے کی کوئی شرح حیثیت نہیں بنتی تو اقامت عدل اور عدل کا پہلا مستحق اللہ کی ذات ہے ایک حاکم کے عدل کا دوسرا مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو اللہ کے نمائندے ہیں رابط ہیں ان کی شریعت کی تنفیذ ان کی اطاعت کے نظام کو قائم کرنا یہ عدل مہر رسول کی صورت ہے جو کہ عدل کا دوسرا مستحق ہے اللہ کی توحید کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت ہے آپ کی اطاعت کا نظام ہے جس کو قائم کیا جائے گا اور یہ ایک حاکم کی اولی ذمہ داری ہے اگر ہم انہیں زمین کا اقتدار دیتے ہیں تو ان کا پہلا کام کیا ہے اقام الصلاح ان اقامت توحید کے بعد اقامت صلاح ہے نماز قائم کرنا نماز کا نظام قائم کرنا اور یہ کوشش کرنا کہ ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد نمازی بن جائے 
اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کا تفقد نہیں کیا کرتے تھے کہ آج فلاں شخص دکھائی نہیں دے رہا ایک طرح کی حاضری لینا کہ فلاں شخص دکھائی نہیں دے رہا اور کوئی شخص اگر ایک آدھ دن نہ آتا آپ اس کا استفسار فرماتے صحابہ کو اس کے گھر بھیجتے یہ اقامت صلاح کا نظام ہے کیوں اس لیے کہ زمین پر موجود جو بھی بگاڑ ہے جو بھی فتنے ہیں ان سب کا ادالہ دو ہی چیزیں کر سکتی ہیں ایک نظام توحید دوسرا نماز اقامت نماز ان صلاح تنہا ان الفحشاء والمنکر نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے برائیوں کا ادالہ کرتی ہے تب ہی تو پیارے پیغمبر کا فرمان ہے مرو اوراد کم بس صلاح بم ابنا و سب ان وزر بوہم علیہ بم ابنا و عشر بچوں کی تربیت ایسی کرو وہ سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر سردنش کرو ہلکی پھلکی مار پیٹ کرو تاکہ وہ نمازی بن جائیں نماز کے عادی ہو جائیں اگر نبی علیہ السلام کی اس ایک ہی حدیث کو قبول کر لیا جائے تو پھر زمین پر موجود یہ مدارس یونیورسٹیاں کسی شے کی حاجت باقی نہ رہے کیونکہ نماز میں یہ طاقت ہے کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے ایک شخص اگر نمازی بھی ہے اور گناہ بھی کرتا ہے تو اس کی نمازوں میں جھول ہے اپنی نمازوں پر نظر ثانی کرے اپنے کردار پہ اپنے عقیدے پہ گفتار پہ نظر ثانی کرے اگر نمازی بھی اور غیبت بھی کرتا ہے تو یہ تضاد ہے اس کا علاج تلاش کرو یہ نمازیں فائدے مند نہیں ہیں نمازی بھی اور جھوٹ بھی بولتا ہے یہ ایک تضاد ہے نمازوں کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے بندے کو پاک صاف کر دیتی ہے یہ ایک ایسا نمازی ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے اور گناہوں کا ارتقاب بھی کرتا ہے کیسا اس کا دل ہے دل تو ایک ہی ہے ایک دل میں دو متضاد چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں اس کا نمازی ہونا اور گناہگار ہونا دو متضاد حقیقتیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں تو جو سچی نماز حقیقی نماز ہے جس میں خشیت ہو اللہ کی طرف انابت ہو جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان جو علت قرت و عینی فی الصلاح کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہم بھی یہ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں یا محض بوجھ محسوس کرتے ہیں موزن کی آواز آ جائے دکان سے اٹھنا محال ہو جاتا ہے ایک گرانی محسوس ہوتی ہے اور بعض لوگ خود تو آ جاتے ہیں بیٹے کو بٹھا آتے ہیں کہ تم باقی کاروبار دیکھو تو بیٹے کی جواب دہی کون دے گا جب کل قیامت کا دن ہوگا اور بیٹا گریبان پکڑ لے گا کہ یا اللہ میرے باپ سے پوچھ خود مسجد میں چلا گیا مجھے وہیں بٹھا گیا تو کیا جواب ہوگا تو نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے باعث برکت ہے باعث رحمت ہے گناہوں کا ادالہ ہے معاشرے کی پاکیز کی ہے تو ایک حاکم کی ذمہ داری یہی ہے جو کتاب و سنت نے متعین کی کہ پہلا عدل جو ہے اس کا قیام اللہ کی توحید کے تعلق سے ہو دوسرا عدل جو ہے اس کا قیام اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت اور آپ کی اطاعت کے تعلق سے ہو آپ کی سنتوں کو نافذ کرنے کا جذبہ ہو امیر المومنین جناب عمر ابن عزیز رحم اللہ فرمایا کرتے تھے جب کچھ تخرصات دیکھتے بدعات دیکھتے کہ میری چاہت ہے کہ ایک بدعت کا خاتمہ کر دوں اور اگر بدعتی انسان جو ہیں بدعت کے خاتمے کے لیے ایک شرط لگائیں کہ ہر بدعت کے خاتمے پر آپ کے ایک عزف کو کاٹ دیا جائے گا ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا ایک پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا تو اپنی ایک ایک بوٹی کرانے کو تیار ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو نافذ کرنے کے لیے اور بدعات کے ادالے کے لیے یہ حکام کی ذمہ داری بدعت کی تفنید اور تردید اور سنت کی اقامت تو اقامت عدل جو ہے اس کا مظاہرہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذات کے تعلق سے بھی ہو 
صرف خالی محبت کے دعوے نہ ہوں بلکہ محبت کی اساس جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت ہو تو فرمایا کہ جن ہم زمین کا اقتدار دیتے ہیں یہاں ایک اور چیز قابل غور ہے اقتدار اللہ دیتا ہے حکومت اللہ دیتا ہے اللہ کب دیتا ہے جب اب آپ کو اقتدار کے قابل سمجھ لے اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے عقیدے کو دیکھتا ہے منحج کو دیکھتا ہے آپ کی سوچ اور فکر کو دیکھتا ہے آپ کی سعی اور کوشش کو دیکھتا ہے اور اگر اللہ یہ جان لے کہ یہ بندے حکومت کی تفویض کے عہد اور قابل بن چکے ہیں تو اللہ اقتدار دیتا ہے لہذا بندوں کا کام اپنی اصلاح اپنے معاشرے کی اصلاح بندوں کا کام بیان توحید نشر علم نافع عمل صالح کی اقامت یہ ہمارا کام اقتدار کی تفویض اللہ کا کام بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حصول اقتدار کے لیے سرگرم ہو حصول اقتدار کے لیے کوشش کریں حتیٰ کہ بعض لوگ اقامت خلافت کے نعرے کے ساتھ میدان میں موجود ہیں ہمارا ہدف خلافت کا قیام ہے یہ ہدف کتاب و سننت سے ثابت نہیں ہے کہ ایک جماعت یا ایک بندہ اقامت خلافت کی کوشش کرے انبیاء کا مشن کیا تھا یا ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ اے لوگو اللہ کی توحید کو مان لو انبیاء کا مشن اقامت خلافت نہیں تھا خلافت قائم ہوتی اللہ کی تفویض سے جب اللہ اس قابل جان لے تو اللہ خلافت عطا فرما دیتا ہے لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو ہم بزور حاصل کرنے کی کوشش کریں بزور قائم کرنے کی کوشش کریں اقامت خلافت کا نعرہ کوئی نعرہ نہیں کچھ لوگوں کا نعرہ ہے ہماری سیاست قیام خلافت یہ سیاست باطل ہماری سیاست نشر توحید ہے ہماری سیاست نشر سنت ہے ہماری سیاست اپنی اصلاح کرنا ہے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے ایک شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا اپنے چھ فٹ کے ڈھانچے کو نہیں دیکھتا اور اقامت خلافت کا اس زمین پر داعی ہے بڑا یہ ایک تضاد فکر اور ایک انتہائی اہم خانہ اقدام ہے ہماری سیاست بیان توحید ہے ہماری سیاست اقامت محبت رسول ہے ہماری سیاست اقامت اطاعت رسول ہے ہماری سیاست اقامت نماز ہے ہماری سیاست اقامت زکوٰۃ ہے اور لوگوں کو علم نافع دینا عمل صالح کی ترغیب دینا اس طرح لوگ اگر قبول کرتے جائیں گے اور پھیلتے جائیں گے اور اللہ دیکھے گا کہ یہ بندے اب اس قابل ہو چکے کہ ان کو اقتدار کی جو ہے امانت سونپ دی جائے تو اللہ تعالیٰ سونپتا ہے اللہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے اور ایسی فضا کو جو ہے وہ سازگار بناتا ہے جتنی بھی آیات موجود ہیں اقتدار کے تعلق سے سب میں اقتدار جو ہے اس کو اللہ کی دین قرار دیا گیا ہے اور اللہ کی عطا قرار دیا گیا ہے دینی فہم میں اقتدار ایسی چیز نہیں ہے جس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ہمارا جو نظام ہے وہ نظام کسی طرح شریعت کے قابل نہیں بھئی امام عادل اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن مگر امام عادل ایسے حاصل کیسے ہو کیا لوگوں کے ووٹوں سے جن اکثریت جاہلوں کی ہے جن کو مسائل حاکمیت کا علم ہی نہیں وہ کیسے امام عادل کو جو ہے وہ منتخب کریں گے امیر المومن عمر ابن خطاب کے دور میں ایک حج کے سیزن میں بے تحاشا حج اکٹھے ہو گئے ہر طرف جمع غفیر اطراف و اکناف سے حجاج پہنچ چکے تھے کچھ لوگ نے ایک رائے پیش کی کہ میر المومنی بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اگلی قیادت کا انتخاب کر لیں اطراف و اکناف کے لوگ موجود ہیں کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھا کر اگلی قیادت کا انتخاب کر لیں کہ آپ کے بعد امیر المومنین کون ہو فرمایا کہ یہ کیا بات کر دی تم ان الموسم یجمع بین الرعائن ناسفہ غوغائن یہ موسم حج کے لوگ جو ہیں 
اطراف و اکناف سے آئے ہوئے اکثر یہ کسان ہیں چرواہے ہیں بکیوں کو چرانے والے کھیتی باڑی کرنے والے جن کا علم سے تعلق نہیں ہے جن کا نظام حاکمیت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کوئی ان کو ادراک نہیں ہے یہ کیسے سالح قیادت کا انتخاب کر سکیں گے اگر یہ کام کرنا چاہتے ہو تو مدینے لوٹ جاؤ حج سے فارغ ہو کر مدینے میں صحابہ کرام موجود ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی جماعت کی باقیات موجود ہیں صالحین موجود ہیں ارباب حل و عقد موجود ہیں صحیح سوچ اور فکر موجود ہے وہ صحابہ موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ تنزیل وحی کا دور دیکھا ہے ان سے جا کر اس مسئلے پر بات کرو اور ان کی رائے سے اگلی قیادت کا انتخاب کر لو یہ آمت الناس کا کام نہیں ہے تو امام عادل عام لوگ کیسے چن سکیں گے نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے جب بھی انتخاب ہوتا ہے کس قسم کی قیادت ہم پر مسلط ہوتی ہے امام عادل کا ذکر کہیں نہیں ملتا اور امام عادل آج تک نہیں مل سکا اس مملکت میں جس مملکت کو لا الہ الا اللہ کے وعدے پر حاصل کیا گیا تھا تو یہ ایک اسلامی حکمران کی اولین ذمہ داریاں اللہ کی توحید کا فہم اور اللہ کی توحید کی تنفیز اور امام المبیا کی سچی غلامی کو قائم کرنا سچی اطاعت اور محبت کے نظام کو قائم کرنا اور پھر جو آپ کی دعوت کا طریق تھا اسے اپنانا توحید کے بعد نماز کا جو قیام ہے زکوٰۃ کے نظام کا قیام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ وہ امور ہیں اولین امور جن کی طرف ایک حاکم کو توجہ دینی چاہیے یہ اس کی ذمہ داری ہیں ہم نے عرض کیا کہ وہ چاہے بیس یوں ذرعی کارنامے انجام دے دے مگر وہ اقامت توحید اور اقامت نماز نظام نماز اگر قائم نہیں کر سکا توجہ نہیں دے سکا تو یہ پیسیوں کارنامے جو ہیں یہ بالکل بے قیمت ہوں گے اور کوئی اس کی قدر و قیمت نہ ہوگی ہاں اقامت توحید کے بعد اور اقامت اطاعت رسول کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی قائم کرنے کے بعد اس کی رعیت کے جو افراد ہیں وہ اس کے عدل کے منتظر ہیں اور متقاضی ہیں ہمارے ساتھ بھی عدل کیا جائے رعیت کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے یہ حکام کی اولین ذمہ داریوں میں شمار اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی رسالت کے ساتھ اور رعیت کے ساتھ عدل کا مظاہرہ کیا جائے دھوکہ نہ ہو نقصان نہ ہو فراڈ نہ ہو ظلم نہ ہو نہ ذات پر نہ مال پر نہ اہل و عیال پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے من یسر اللہ وہ یموت و یوم یموت وہ خاش رعیت ہی اللہ ہر اللہ النار اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر حکومت دے دے اقتدار دے دے اور اس کے زیر دست کچھ افراد آ جائیں تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اور ان پر ظلم کرتا ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے اس شخص پر جنت کو حرام کر دے گا ہر رم اللہ جن اللہ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا چاہے کتنا بڑا اس کا حلقہ ہو اور کتنی وسیع اس کی مملکت ہو مگر رعایا کے ساتھ اگر وہ ظلم کرتا ہے تو پھر یہ ظلم جو ہے جنت کے حرام ہونے کا باعث بن جائے گا از ظلم و ظلمات و یوم القیامہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان کہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیرے ہیں جتنا ظلم کرو گے اتنے اندھیرے بڑھتے جائیں گے اور قیامت کی تاریکیاں بڑھتی جائیں گی اور ان تاریکیوں میں نجات کا راستہ دیکھنا اور تلاش کرنا ناممکن ہو جائے گا ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو یہ مظالم جو ہیں یہ قیامت کے اندھیرے ہیں اور قیامت کی تاریکیاں ہیں لہذا ایک حاکم وقت اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آئے اور ظلم سے بچے ظلم ایک بدترین حقیقت ہے مالی ظلم ہے یا جان پر ظلم ہے کسی بھی قسم کے ظلم کا مظاہرہ نہ ہو مثلا مالی ظلم کیا ہے 
مالی ظلم یہ ہے جب شریعت نے نظام زکوٰۃ آپ کو دیا ہے اور شریعت کی ضمانتیں موجود ہیں کہ صحیح معنی میں زکوٰۃ وصول کر لو مملکت خوشحال ہوگی نظام حکومت بڑی اچھے طریقے سے چلے گا لیکن نظام زکوٰۃ کے ہوتے ہوئے یہ ٹیکسوں کا نفاذ اور ٹیکسوں کے نظام کا نفاذ سراسر مالی ظلم ہے شریعت میں کسی ٹیکس کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ وہ قابل قبول صرف نظام زکوٰۃ مقرر کیا گیا اس کے وصول کو زکوٰۃ کو وصول کرو اس شد و مد کے ساتھ جس طرح وہ بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ واللہ لو منا اقاد اللہ لو اللہ کی قسم اگر لوگ مجھے اونٹنی زکوٰۃ کی دے دیں مگر اس کی رسی روک لیں رسی نہ دیں تو رسی کے روک لینے پر بھی میں ان سے قتال کروں گا لڑائی کروں گا اور وہ رسی وصول کر کے رہوں گا یہ زکوٰۃ بیت المال کا حق ہے تاکہ ولی العمر اس زکوٰۃ کو وصول کر کے اپنی مملکت کے امور کی اصلاح کرے انہیں خوشحال بنائے اور خوشحال بن سکتے ہیں نظام زکوٰۃ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اللہ تعالیٰ سا قیام قیامت سارے احوال کو جانتا ہے بندوں کی ضرورتیں جانتا ہے ان کی بہتری کے اسباب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کر دی جو کہ ولی العمر کا حق ہے بیت المال کا حق ہے اور اس نظام پر ساری مملکت کی اصلاح جو ہے وہ قائم ہے وہ اس سے حاصل ہو سکتی ہے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بیت المال صرف تین اموال کے ذریعے بن سکتا ہے اور تین قسم کے مال بیت المال میں جا سکتے ہیں ایک صدقہ اور زکوٰۃ کا مال ہے دوسرا مال غنیمت اور تیسرا مال فے مال غنیمت اور مال فے میں فرق یہ ہے کہ مال غنیمت دشمن سے لڑ کر حاصل ہوتا ہے اور مال فے لڑائی کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے دشمن ہماری حیبت سے ڈر کے اپنی ساری املاک چھوڑ کے بھاگ جائے لڑائی کے بغیر اگر مال حاصل ہو وہ مال فے ہے بیت المال مال فے سے بنتا ہے مال غنیمت سے بنتا ہے اور مال زکوٰۃ سے بنتا ہے چوتھا کوئی ایسا مال نہیں ہے جو بیت المال میں داخل ہو تو یہ ٹیکسوں کا نظام سراسر ایک مالی ظلم ہے کہ لوگوں کو ٹیکسوں کی چکی میں پیسا جائے جو کہ شرع اعتبار سے ناقابل قبول بلکہ پیارے پیغمبر کے ایک حدیث سے یہ بات آیاں ہوتی ہے کہ جو حاکم ٹیکس لگاتا ہے اس کا یہ اقدام زانی کے زنا سے بڑا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب ماہ اسلمی کو رجم کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا لقت تاب توبہ تن لو تاب صاحب مقصن ہو کہ ماہ رجم ہو کر جس نے زنا کا ارتقاب کیا تھا رجم ہو کر ایسی توبہ کر چکا ہے کہ ایسی توبہ اگر صاحب مقص کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے صاحب مقص کون ہے وہ حاکم جو لوگوں پر ٹیکسوں کا نظام عائد کرتا ہے تو مانا یہ جو ٹیکسوں کا نظام کا نفاد ہے یہ زانی کی زنا سے بڑا گناہ ہے کہ مائج ایسی توبہ کر چکا کہ ایسی توبہ اگر صاحب مقص کر لے ٹیکس خور حاکم کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے غامدی عورت کے بعد رجم کے بعد فرمایا تھا لقت تاب تو بتن لو تاب سب مدینہ لبسیت یہ عورت یہ خاتون یہ غامدی خاتون ایسی توبہ کر گئی کہ ایسی توبہ اگر مدینے کے ستر لوگ کر لیں یا مدینے کے ستر لوگوں میں اس توبہ کو بانٹ دیا جائے تو ان سب کے لیے وسعت بن جائے اور سب کو اللہ معاف کر دے اس ایک عورت کی توبہ کی بنا پر تو یقین یہ اسلوب جو ہے اس عمر کو وعدے کرتا ہے کہ ایک صاحب مقص کا گناہ جو ہے زانی کی زنا سے بڑا ہے تو پھر یہ مظالم دین میں اس کے کوئی جو ہے وہ پذیرائی نہیں ہے اور قطع قابل قبول نہیں ہے ایک حاکم وقت جو ہے اپنی مملکت کے حقوق کا خیال رکھے اس کی جو رعیت اس کے چار حقوق ہیں اور چاروں حقوق کی تنفیذ جو ہے وہ حدود اللہ کی تنفیذ کے ساتھ ہوتی ہے گزشتہ جمعہ ہم نے حدود کو وعدے کیا تھا اور ان کی افادیت کے حوالے سے بات کی تھی مملکت کا حق ہے کہ مملکت کے مال کی حفاظت ہو 
مملکت کا حق ہے کہ مملکت کے عیال کی حفاظت ہو مملکت کا حق ہے کہ مملکت کے عزت کی حفاظت ہو مملکت کا حق ہے کہ مملکت کے عقل کی حفاظت ہو اور یہ سارے جو تحفظات ہیں یہ حدود کے نظام میں موجود ہیں اگر ایک حاکم وقت ایک چور کا ہاتھ کاٹ دے تو باقی سارے چور اس سزا کو دیکھ کر بلوں میں گھس جائیں گے اور مملکت کا مال محفوظ ہو جائے گا چوری چکاری بند ہو جائے گی سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے ہے ایک حاکم وقت اگر ایک مرتد کو قتل کی سزا دے دے تو ایسے سارے لوگ جن کے اندر اسلام کے خلاف انحراف پایا جاتا ہے بلوں میں گھس جائیں گے اور پھر دین محفوظ ہو جائے گا اگر حاکم وقت ایک شرابی کی پشت پر کوڑے مار دے تو سارے شرابی سناٹے میں آ جائیں گے اور شراب پینا عقل کا اختلاط ہے اور شراب کو چھوڑنا عقل کی حفاظت اور عقل کی سلامتی ہے الغرض جو نظام حدود ہے جو ایک حاکم کی اولی ذمہ داری ہے اس میں رعیت کے سارے حقوق کا تحفظ ہے مالی حقوق کا بھی جانی حقوق کا بھی املاک کے تعلق سے بھی اہل و عیال کے حقوق کا بھی اگر وہ صحیح معنی میں اللہ کی حدود کو نافذ کر دے اور پھر یہ معاملہ باعث برکت بھی ہے اللہ کی رضا کی احساس بھی ہے رسول اللہ سم کا ارشاد ہے حد یقام فل ارض خیر اللہ تارو ارب سواہن جس زمین پر کوئی حاکم ایک اللہ کی حد قائم کر دے کسی چور کا ہاتھ کاٹ دے کسی زانی کو سنسار کر دے کسی شرابی کی پشت پر کوڑے مار دے تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اس قوم کو مالا مال کر دیتا ہے اس قدر کہ پوری زمین پر اگر چالیس دن رحمت کی بارش ہو تو زمین کیا خزانے اگلے گی کیا نعمتیں پیدا ہوں گی اللہ اس سے بڑھ کر اس حاکم کو دے گا اس قوم کو دے گا جس قوم میں اللہ کی ایک حد قائم کر دی جائے تو پھر یہ حدود اللہ کا نفاد مملکت کے حقوق کا تحفظ بھی ہے اللہ کی رضا بھی ہے اور اس حاکم کی جو مملکت ہے اس کے اقتصادی استحکام کی ضمانت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر مالا مال کر دے گا کہ چالیس دن پوری زمین پر رحمت کی بارہ بر سے اور زمین کیا خزانے اگلے کیا نعمتیں پیدا ہوں اللہ اسے بڑھ کر نواز دے گا تو یہ حکام کی ذمہ داریاں رعیت کے تعلق سے ان تمام مظالم کا خاتمہ کرے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرے اور ہر وقت اپنی رعیت کے افادہ کے لیے قانون سادی کے لیے تیار ہو ویسے قانون تو بن چکا کتاب و سنت کی صورت میں ضرورت اس کی تنفیذ کی ہے اور اس کی تنفیذ کے لیے تیار ہو جائے امیر المومن عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ اس قدر ان کو خلافت کا بار محسوس ہوتا تھا اس قدر متواضع جس قدر کارنامی انجام دیتے اسی قدر کندھے جھک جاتے گردن جھک جاتی توازوں میں اللہ کی اظہار شکر میں اور اللہ کے خوف میں ایک دن کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے امیر المومن کے کارناموں کا ذکر کر رہے تھے ہمارا امیر ایسا ہمارا امیر ایسا فاتح کیسر فاتح کسرا کسرا اور کیسر کی کمر توڑ کے رکھ دی امیر المومن یہ باتیں سن رہے ہیں ممبر پر آ گئے اور کہا کہ لوگوں سنو میں عمر ہوں خطاب کا بیٹا جس کی والدہ جس کی ماں کسی دور میں اپنے قبیلے کی بکریاں چرایا کرتی تھی اور رات کو مٹھی پر کھجوریں اجرت میں ملتی تھی میں اس عورت کا بیٹا ہوں پھر ممبر سے اتر آئے لوگوں نے کہا امیر المومن یہ کیا کر دیا آپ نے یہ جملہ آپ نے کیوں کہہ دیا فرمایا کہ تمہارے یہ کارناموں کی باتیں سن کر شیطان مجھ پہ وار کر رہا تھا میں نے سوچا کہ عمر کو اس کی اوقات یاد دلا دوں اس کی اصلیت یاد دلا دوں کہ تم کیا چیز ہو لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں اور تمہاری اوقات کیا ہے تمہاری اصلیت کیا ہے آج تو اگر معمولی سی بات کی جائے وہ کارنامہ نہ بھی ہو اس کو جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کے ساتھ اس کی تشہیر کی کوشش کرتے ہیں چھوٹا سا کارنامہ انجام دینا ہو چھوٹا سا کارنامہ کرنا ہو میڈیا کی پوری ٹیم ساتھ ہوتی ہے اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس ربیر المومنین کا معاملہ لوگ سچے کارنامے بیان کر رہے ہیں مگر یہ سوچ کر کے شیطان ریاکاری کا وار نہ کر دے ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کے سامنے جملہ ادا کیا 
راتوں کو سوتے نہیں تھے ایک دن گرمی کی شدت مدینہ منورہ میں اور میرے مومنین اپنے چہرے کو چھپائے رومال سے لپیٹے گرمی سے بچانے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں کچھ لوگ ملے امیر المومن کہاں جا رہے ہیں فرمایا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ کھو گئے ہیں ان کو تلاش کر رہا ہوں اتنا بار اتنا بار امانت کا خیال کہ یہ بیت المال میری نگرانی میں ہے اگر اونٹ گم ہو گئے تو بعض پر مجھ سے ہوگی ایک ایک پائی کی امانت کا خیال ایک ایک پیسے کی امانت کا خیال یہ حاکم وقت کی ذمہ داریاں ہیں رات کو نیند نہ آتی مدینہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ریاض کے امور کا تفقد کرتے تلاش کرتے کون شخص مستحق ہے کون ضرورت مند ہے ایک دن ایک گھر کے پاس سے گزرے گھر سے کسی خاتون کی آواز آ رہی تھی سوچا کہ آدھی رات کو یہ خاتون کیا باتیں کر رہی کس سے باتیں کر رہی کان لگا دیے وہ خاتون کچھ اشار پڑ رہی تھی تتا والا ہاد اللہ جوان ہے وہ وہ ارق نہیں اللہ خلید الب یہ رات کتنی ٹھنڈی اور کتنی لمبی ہے کتنی پرسکون ہے مگر میں مسترب اور بے قرار ہوں کہ میرا شوہر موجود نہیں ہے میرا ساتھی موجود نہیں ہے رات بڑی طویل ہے اور بڑی یہ رات ٹھنڈی ہے اور میں اپنے گھر میں اکیلی ہوں اپنے شوہر کے بغیر اپنے خلیل اور حبیب کے بغیر اور پھر کہتی ہے واللہ لود اللہ اللہ کی قسم اگر اللہ کی وعیدوں کا خوف نہ ہوتا اس کے عذابوں کا خوف نہ ہوتا واللہ لود اللہ تخشا عواق وہ لہر کا من ہاد سریر جوان وہ اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے میں کسی اجنبی کو دعوت دے دیتی اور رات کی ٹھنڈک اور لمبائی کا فائدہ اٹھاتی مگر اللہ کا خوف بھی ہے مخابت اور ربی بل حیا سدو نہیں وہ ایک رام و پہلی انت نالا مرات وہ مر رب کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے اور شوہر کا اکرام بھی ہے جس مقام پر شوہر فائز ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ وہاں فائز ہو ہی نہیں سکتا امیر المومنین نے یہ اشعار سنے رات بھر نیند نہ آئی کس خاتون کا مسئلہ کیا ہے صبح پیغام بھیجا اس کو بلا لیا کیا مسئلہ ہے آپ کا کہا کہ شوہر جو ہے وہ کئی سال سے میدان جہاد میں گیا ہوا ہے میں گھر میں اکیلی اور تنہا شوہر کو یاد کرتی رہتی ہوں اور اس کی بے قراری جو ہے وہ محسوس کرتی ہوں چنانچہ امیر المومنین نے تیز ترین جو ہے وہ قاصد کو بھیجا تیز ترین قافیت اس دور میں وہ شمار ہوتا تھا جو ایک گھوڑے پر سوار ہو کے چل پڑتا اگلے مرحلے پر دوسرا گھوڑا تیار ہوتا اسے چھوڑ کر دوبارہ سفر شروع کر دیتا اور ہر منزل پہ گھوڑے کو تبدیل کرتا تاکہ تازہ دم ہو کر سفر کرے تازہ دم سواری پر سفر کرے کہ اس خاتون کے شوہر کو لے کر آؤ اس خاتون کے شوہر کو لے کر آؤ یہ پبلک کے حقوق کا ایک احساس ان کی ذمہ داریوں کا تحفظ اور پھر سوچنے لگے کیا قانون بنائیں میدان جہاد میں جانے والوں کے لیے کیا قانون سادی کریں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی بڑی طویل سوچ کی بات اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ اور کہا کہ بیٹی تم سے ایک سوال کرنے والا ہوں ایسا سوال کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا مگر ریت کی مجبوری ریت کے حقوق کا تحفظ جس کی بنا پر یہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ تم ام المومنین بھی ہو یہ بتاؤ کہ بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کے ساتھ گزار سکتی ہے اور کب اس کی بے قراری شروع ہوتی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ چار سے چھ ماہ چنانچہ قانون بنا دیا گیا کہ آج کے بعد جو بھی مجاہد اللہ کی رائے میں جہاد کے لیے جائے گا اس کو چار سے چھ ماہ کے اندر واپس آنا ہوگا اپنے گھر میں یہ رعیت کے حقوق کا خیال حاکم کا ذہن ایسا نہ ہو جیسے ہاتھی کا ہوتا ہے کہ جب تک دو فٹ کا سوا اندر نہ جائے اس وقت تک احساس ہی نہیں جب تک مظاہرے نہ ہوں لوگوں کے املاک کو توڑا نہ جائے اس وقت تک حقوق کا خیال ہی نہیں بلکہ ایک خاتون کے معاملے کو دیکھا اور ایک ایسی قانون سادی کر دی جو آگے مستقبل میں بھی رہنما بن گئی اور لوگوں کے کام آئی حکام کے کام آئی تو یہ ہے حاکم وقت 
ریت کے تعلق سے اس کے احساسات اس کے جذبات اور اس کے خدمات طلحہ بن عبداللہ نے دیکھا امیر المومنین عمر بن خطاب کو روزانہ ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں کچھ وقت گزارتے ہیں اور پھر واپس باہر آ جاتے ہیں طلحہ نے سوچا کہ ہمارے امیر کو اس گھر میں کیا کام ہے کیا ضرورت ہے کیوں اس گھر میں جاتے ہیں اپنی امیر کی نگرانی کرنی چاہیے چنانچہ ایک دن وہ اس گھر میں خود داخل ہو گئے گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ نابینی تھی کہا کہ تم کون ہو فلاں ہوں تمہارے گھر میں روزانہ کون آتا ہے کہا مجھے معلوم نہیں کون آتا ہے لیکن آ کے مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے میری صفائی کرتا ہے گھر کو صاف کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے طلحہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے طلحہ تم پہ افسوس عمر کی غلطیاں تلاش کر رہے ہو عمر کی نگرانی کر رہے ہو عمر کی اثرات کے متلاشی ہو عمر کی جاسوسی کر رہے ہو تم پر افسوس ہو یہ ہیں وہ حکام جو اللہ کی رضا کے کام کر گئے دین کا بھی دنیا کا بھی کوئی ظلم نہیں عدل ہی عدل ہے انصاف ہی انصاف ہے کس طرح قانون سادی اور کس طرح اللہ کا خوف اللہ کا ڈر بعض اوقات جیسا کہ خاتون کا واقعہ ہے اسے راشن بیت المال سے راشن فراہم کیا راشن اپنی پشت پہ اٹھا لیا غلام ساتھ سا مجھے اٹھانے دیجئے میں اٹھا کے لے جاؤں فرمایا کہ نہیں یہ راشن آج میں ہی اٹھاؤں گا کل جب قیامت قائم ہوگی تو عمر کا بوجھ تم اٹھا لو گے جو بوجھ عمر کے سر پہ ہوگا قیامت کے دن اسے تم اٹھا لو گے یہ آج کا بوجھ میں ہی اٹھاؤں گا یہ خوف اللہ کا خوف تعلق باللہ اور اپنی رحیت کے حقوق کا خیال تو حقیقت یہ ہے کہ جو ایک نظام ہے اسلام کا بہت پیچیدہ نہیں بہت ہی آسان ہے اور وہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ تعلق بندے کا راسخ ہو جائے اور اس کی اقامت صحیح معنی میں ہو جائے نماز نظام نماز قائم ہو جائے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت اور رسالت کا نظام قائم ہو جائے اور پھر چند حقوق ہیں جن کے تحفظ کے لیے اسے پیش قدمی کرنی ہے اور اپنے رعیت کو ظلم سے بچانا ہے چند امور کا تحفظ ہے جو ایک حاکم کی شرعی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اور قائم ہوتی ہے پھر واقع تر وہ امام عادل ہے کہ سب آتن یہ ذلہ ہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ اللہ ذلہ کہ اللہ سات قسم کے انسانوں کو اپنے عرش کا سایہ تھا فرما دے گا جس دن خالق کائنات کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس میں سر فرض یہ امام عادل ہے جو اس طرح عدل کا پرتاؤ کرے اور عدل کا مظاہرہ کرے اور یقیناً یہ شخص قیامت کے دن فائز المرام ہوگا اور انتہائی کامیاب ہوگا جو اس جو ہے وہ احتمام کے ساتھ اپنی مملکت کے امور کو چلاتا ہے اور اس کے نظام کو قائم کرتا ہے بروقت قانون سادی کرتا ہے مظالم کو دور کرتا ہے جو شرعی حقوق ہیں ان کا خیال کرتا ہے ویسے تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ صرف خالق کائنات کی توحید اگر قائم ہو جائے تو باقی کام اللہ سنوار دے گا کیونکہ توحید اللہ کا حق ہے ہمارے حقوق بہت سے ہیں ہمیں کھانا چاہیے ہمیں امن چاہیے سکون چاہیے سلامتی چاہیے عقل کی حفاظت چاہیے دین کی حفاظت چاہیے اپنے مال کی حفاظت چاہیے بس تم ایک حق کا خیال کر لو اور وہ اللہ کا حق توحید ہے حق اللہ علی عباد ان یعبدو ہو بڑا اشرکو بھی شیعہ اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ اللہ کا حق ہے اسے تم سنبھال لو اس کی حفاظت کر لو اللہ کی تقسیم ایسی ہے کہ زمین والے اللہ کے حق کو قائم کر دیں تو آسمان والا زمین والا کی حقوق کو سنبھال لے گا یہ تقسیم ہے اللہ کا ایک حق ہے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق ہے مخلوق جو زمین پہ رہتی ہے آسمان والی ذات کے حق کو پورا کر لے اس کی توحید کو سمجھ لے اس کی توحید کو قائم کر لے تو آسمان والی ذات زمین والوں کے سارے حقوق سنبھال لے گا وما امرو اللہ لیعبد اللہ مخلصین اللہ الدین حنفا و یقیم الصلاة و یوت الزکا و ذالک دین القیم یہ سارے انبیاء کے دین کا خلاصہ ہے تمہیں حکم دیا گیا کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر لو اور اس کی توحید کو قائم کر لو اور پھر ساتھ نمازیں قائم کر لو زکاة دے دو 
ذال کا دین القیم یہ دین قیمہ ہے اس کا معنی دین ملت قیمہ یہ ایسی ملت کا دین ہے کہ یہ دین اس ملت کے خود ہی سارے امور کو سنوار دے کر بس تم اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کر لو اور اس کی توحید کو سمجھ لو شرک سے بچ جاؤ نمازیں قائم کر لو تو یہ دین دین قیمہ ہے جو خود ہی تمہارے سارے امور اور سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا اللہ کے پیارے فہم پر جس معاشرے میں آئے تھے اس معاشرے میں ظلم تھا شرک تھا زنا تھا اور جناب مختلف قسم کی جو ہیں وہ جو نافرمانیاں تھیں شراب نوشی تھی جوے کے اڈے تھے اور بھیانک جو ہیں وہ جرائم تھے قتل و غارت گری تھی ڈاکے تھے چوریاں تھیں سارے جرائم موجود تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی پہلی دعوت زنا کے خلاف نہیں تھی چوری کے خلاف نہیں تھی قتل و غارت گری کے خلاف نہیں تھی بلکہ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ اے لوگو اللہ کی توحید کو پہچان لو اللہ کی توحید کو مان لو اس کی توحید کو قبول کر لو توحید کی اصلاح پر تمہاری ساری اصلاح قائم ہیں اللہ کی عبادت کو نافذ کرنے پر تمہارے سارے حقوق کا تحفظ ہے اور تمہارے سارے مسائل کا حل ہے بس لوگوں نے توحید کو قبول کیا اور توحید کو سمجھا باقی سارے عمر اللہ نے سمار دیئے اصلاح کر دی اور دلوں میں ایک انقلاب آ گیا دلوں کی کایا پلٹ گئی صرف توحید کو قبول کرنے پر چنانچہ ابو مرسد اللہ کے پیغمبر کے حکم سے مدینہ سے مکہ گیا کسی کام کے غرض سے مکہ میں اس کے پرانے تعلقات تھے رات کی تاریخی میں اس کی پرانی ایک دوست مل گئی جو رات کی تاریخی میں مکہ کی گلیوں میں گھوم رہی تھی کسی شکار کے تلاش میں اس پر نظر پڑ گئی پرانا دور یاد آ گیا دعوت دی کہ آؤ میرا گھر آ جاؤ پرانے دور کی یاد تعدہ ہو مگر قربان جائے یہ فرمایا کہ اے اناک میں نے جو دین قبول کر لیا اس دین میں زنا حرام ہے اے اناک تمہارے اور میرے درمیان ایک کلمہ حائل ہو چکا ہے اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے توحید کی اقامت اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کرنا سارے جرائم کا خاتمہ کر سکتا ہے مگر شرط یہ کہ صدق دل کے ساتھ توحید کو سمجھا جائے اپنایا جائے اور اس کی تنفیذ کا شوق رکھا جائے اور پھر نماز نظام نماز ہے اس کو صحیح معنی میں قائم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس حقیقت پر بندوں کے سارے معاملے سنبھال لے گا یہ دین دین قیمہ ہے جو خود ہی انسانوں کے سارے امور کی اصلاح کر دے گا اور سارے امور کو سنبھال لے گا امام عادل کا چناؤ یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے اس میں چناؤ کے تعلق سے واقعتا ہمیں ان سارے اصولوں پر غور کرنا ہوگا جن اصولوں پر قائم ہو کر ایک امام عادل کا چناؤ ممکن ہے تاکہ صحیح قیادت میسر آئے جو جہلا کی نہ ہو توحید کو پہچاننے والی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کرنے والی ہو یاد رکھئے اس زمین کی پشت پر اگر تبدیلی آ سکتی ہے انقلاب آ سکتا ہے تو لوگوں کی باتوں اور دعوں سے نہیں نیا پاکستان نیا پاکستان تبدیلی تبدیلی ہر کس نہیں ہاں تبدیلی کا محور کیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو من یرتدہ منکم اندین ہی فصوف یعت اللہ بقوم یحبہم یحبونہو اے لوگو اگر تم سب مرتد ہو جاؤ اس دین سے باغی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس زمین پر اصلاح کا نظام لانے میں اللہ تعالیٰ غالب ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اصلاح کا نظام قائم کرنے پر قادر ہے اگر سارے مسلمان مرتد ہو جائیں کوئی مسلمان باقی نہ رہے تو اللہ پھر بھی اس زمین پر تبدیلی قائم کرنے پر قادر ہے اسلام قائم کرنے پر قادر ہے مگر وہ کیسے اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ اللہ کے پاس بے شمار طریقے ہیں اللہ نے آسمانوں پر اپنی حاکمیت قائم کر رکھی ہے یہ فرشتے جو انگنت تعداد میں ہیں ایک فرشتہ بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہے اپنی حاکمیت اس نے قائم کر رکھی ہے اپنی عبادت قائم کر رکھی ہے اللہ شاہد تو زمین پر بھی اسی طرح اپنی باشاہد حاکمیت قائم کر سکتا ہے قادر ہے مگر اسے زمین کا غلبہ زمین پر اسلام کا غلبہ توحید کا غلبہ یہ لوگوں کی ذمہ داری بنائی ہے انسان اس معنی میں 
اللہ کا زمین پر خلیفہ ہے یہ کام انسان نے کرنا ہے اس کے لیے باعث سعادت ہے اگر سارے لوگ مرتد ہو جائیں اللہ اصلاح لانے پر قادر ہے مگر وہ کیسے بے قوم ان ایک قوم کے ذریعے ایک جماعت کے ذریعے وہ جماعت کون ہوگی وہ قوم کون ہوگی جو حب ہوں جو حب نہ ہو اس کی ایک ہی علامت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے محبت ہوگی اور اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی مانا اس زمین پر جس جماعت نے اصلاح کا کام کرنا ہے وہ جماعت اللہ سے محبت کرنے والی اور اللہ اس جماعت سے محبت کرنے والا ہوگا اسی جماعت کو توفیق ملے گی یہ توفیق ہر ایرے غیرے کو نہیں ملتی اللہ تعالیٰ زمین کی اصلاح کے لیے انبیاء جیسی ہستیوں کو محبوظ فرماتا ہے گناہ گاروں کو نہیں تو یہ صالحین کا کام ہے اس جماعت کا کام جس جماعت کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہو اور دین اسلام میں اللہ کی محبت کی ایک ہی بنیاد ہے قل ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو میری اتباع میری پیروی مانا اللہ کی محبت اسی جماعت کو حاصل ہے جو جماعت خالص حضر اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنے والی ہے جس کی نمازیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی نمازوں جیسی جس کے روزے اللہ کے پیارے پیغمبر کے روزے جیسے جس کی سیاست خلق سارے کے سارے حبیب کی بریا کے طریقے کے مطابق ہوں گے وہی جماعت اللہ کی محبت کے اقدار ہے اور جو لوگ اللہ کی محبت کے اقدار ہیں اللہ انہی سے زمین کی اصلاح کا کام لیتا ہے اور زمین کی تبدیلی کا کام لیتا ہے معاشرہ اگر انحطاط کا شکار ہو زمین پر شرک کا دورہ دورہ ہو بدت کا غلبہ ہو تو اللہ ایسی قوم ہی سے کام لے گا جس قوم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور محبت کا محور جو ہے امام الانبیاء کی غلامی اور امام الانبیاء کی اطاعت ہے مانا یہ کارنامہ ایک ہی جماعت سے ممکن ہے اس جماعت کو چاہیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کہ دائیں پائیں بساکھیوں کے سہارے اہل بدت کی باہوں میں باہیں ڈالنا ان سے اظہار محبت برسر عام یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ بدعات ہیں خرافات ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے اپنی جماعت اس پر آپ اصلاح کا نظام قائم کریں تاکہ یہ محبت اتباع کی صورت میں پروان چڑھتی جائے اور یہی چیز اصلاح کا باعث بنے گی اور اس زمین کی پشت پر انقلاب کا باعث بنے گی اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں اپنے تین کے رموز پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو توحید کی محبت سے بھر دے اپنی محبت سے بھر دے اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے بھر دے ہمارے ہر عمل پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی تطبیق ہو جائے اور پھر ایک اجتماعی عمل ایسا اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ ملک جو لا علیہ اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا اس ملک کو توحید اور سنت کا گہوارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں الہ العالمین ہمارا یہ ملک پاکستان بڑا پیارا ہے اس ملک کو توحید کا گہوارہ بنا دے اس ملک کو اپنے پیارے پیغمبر کی غلامی کا گہوارہ بنا دے جہاں توحید کی تنفیذ ہو اور تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کی تنفیذ ہو جہاں لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو اور جہاں پر ایسا نظام رائی و رائیت قائم ہو جائے جو واقعات ان لوگوں کی اصلاح پر منتج ہو اور نہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے ہر رائی کو اپنی رائیت کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی ایک شخص رائی ہوتا ہے اور پوری مملکت اس کی رائیت ہوتی ہے ایک ایک فرد کا جواب دینا ہوگا گھر کا سربراہ اپنے بچوں کا رائی ہے بچوں کے تعلق سے ایک ایک بچے کے حقوق کے تعلق سے قیامت کے دن بات پرس ہوگی تو لوگوں اپنی رائیت کے افراد کو پہچانو اور ان کے ساتھ حق کا انصاف کا عدل کا مظاہرہ کرو اللہ کا خوف کرو یہ خوف جو ہے یہ حقیقی مطا ہے جو کامیابی اور منتج ہوگی بد توفیق بھی اللہ تعالی اقول قولی حاد وسخر اللہ علیہ ولاکم باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وبعد حدیث کا پورا ترجمہ پیش خدمت کر دیتا ہوں جو سات قسم کے انسان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے ان میں سے ایک امام عادل جس کا بیان ہوا دوسرا وہ شخص 
جو تنہائی میں بیٹھے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم شب و روز کی ان گھڑیوں میں کچھ وقت تنہائی کا نکالیں اور اس میں واقعی اللہ کا ذکر کریں جو ریاکاری سے پاک ہو اور اللہ کے خوف سے آنکھیں بہ جائیں تو وہ شخص بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ شخص بھی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے جس کو مسجد سے محبت ہے مسجد کی تعمیر کا شوق ہے مسجد کی صفائی کا شوق ہے مسجد میں دروس کے اہتمام کا شوق ہے اور مسجد بنانے کا شوق ہے نماز ماں جماعت ادا کرنے کا شوق ہے تو یہ شخص بھی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ شخص بھی جس کو ایک خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور سارے اسباب موجود ہیں تنہائی شباب حسن جوانی ہر چیز میسر ہے موجود ہے مگر وہ کہہ دے کہ ان خواف اللہ مجھے اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے خوف کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اس ایک بار کے عملی مظاہرے پر اپنے عرش کا سایہ تا فرما دے گا جس دن اسی اسی سال کے بوڑھے گناہ اور نیکیاں شمار کر رہے ہوں گے حساب و کتاب کی الجھن میں پھنسے ہوں گے اس دن یہ نوجوان جس نے تخوا کا یہ مظاہرہ کیا ہو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا اور وہ دو لوگ بھی جو آپس میں محبت کرتے ہیں جن کا ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے اور بچھڑنا بھی اللہ کی رضا کے لیے الحب و فلاح بل بغض و فلاح کی تصویر ہیں اللہ ان دونوں بھائیوں کو دونوں دوستوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ تھا فرمائے گا اور وہ شخص بھی جو صدقہ دے اتنا چھپا کر کہ بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اللہ اسے بھی قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ تھا فرما دے گا یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ سایہ تھا فرمائے گا جس شخص کو صدقے کی محبت ہے اور صدقہ ادا کرنے کا شوق ہے غریبوں کی مدد کرنے کا شوق ہے اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کا شوق ہے نبی الاسلام کی حدیث ہے کہ کل نمر ان تحت ضلع صدقت ہی یوم القیامہ حتٰ یقضہ بین الخلائق کہ جو شخص دنیا میں صدقہ دیتا تھا قیامت کے دن وہ صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن جائے گا اور اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا اور یہ صدقہ سایہ بنا رہے گا جب تک اللہ رب العزت بندوں کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے جب تک میدان معاشر قائم ہے یہ صدقہ اس کے سر کا سایہ بنا رہے گا اور اس کو راحت پہنچاتا رہے گا اور تپش اور گرمی سے بچاتا رہے گا اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے ہم ایسے بندے بن جائیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرما دے گا ورنہ یہ دن بڑا ہول ناک بڑا شدید اور بڑا کرب ناک ہے ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی کہ دودھ پیتے بچے اس دن کی ہول ناکی کو دیکھ کر بوڑھے ہو جائیں گے حاملہ خاتون جو ہے اپنا حمل وضع کر دے گی دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور جب بچے اس دن پیدا ہوں گے حاملہ خاتون بچوں کو وضع کرے گی حمل کو وضع کرے گی وہ بچے اپنی ماؤں سے چمٹ جائیں گے اس دن کی ہول ناکی کا ان کو بھی ادراک ہوگا حالانکہ نو ملک بچے کے کیا ادراکات کیا اس کے احساسات کیا اس کا شعور ہے مگر ایسا شعور ان کو ہوگا کہ اپنی ماؤں کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے چمٹ جائیں گے چمٹے رہیں گے ایسا خوف ان پر داری ہوگا تو یہ ایک معصوم بچے کا کردار ہے اور ہم لوگ جو قدم قدم پر معصیتیں کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہمارا اس دن کیا بنے گا ہم تقوا کے اسباب کو تلاش کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اس کی توحید کو سمجھیں اس کی اقامت کے لیے مستعد ہو جائیں تو یہ وہ امور ہیں جو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں اللہ پاک توفیق عطا فرما دے ان الحمد للہ نحمد ہو و نستعین ہو و نستغفر و نعوذ باللہ من شعور انفسنا و سیعات عمالنا من یادہ اللہ فلا مضل لہ و من یضلل فلا حادی لہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فإن اصدق الكلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و شرع الامور محدثاتها و کل محدثت بلع بكل بدعة ضلالة بكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ضعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم انصر اخواننا في حلب اللهم انصر اخواننا في الشام اللهم انصر اخواننا في العراق اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في افغانستان اللهم انصر اخواننا في كشمير اللهم انصرهم في كل مكان نصرا مؤزرا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واهل طاعته اجمعين